웹스퀘어, 퀵 가이드입니다. 다국어를 지원할 때 사용하는 유지로켓 속성과 로켓 웹 속성에 대해 알아보겠습니다. 이두 속성을 사용하면 브라우저 언어 설정에 따라 다양한 언어의 텍스트를 화면에 표시할 수 있습니다. 해당하는 컴포넌트는 다음과 같습니다. 앵커, 아웃풋, 스팬, 텍스트 박스, 그리고 트리거 총 5개입니다. 먼저 컨피그 파일의 아래의 설정을 추가해야 합니다. 랭귀지 팩 사용 여부를 트루로 설정하시고 언어별 텍스트 키 값이 정의된 파일 위치를 지정하십시오. 한국어 키 값을 정의한 KOJS 파일의 예시입니다. 테스트 키는 가나다 가나다를 표시하고 해당 키 별로 각각 한글로 앵커, 아웃풋, 스팸 텍스트 박스, 트리거를 표시합니다. 영어에 대한 키 값을 정의한 ENJS 파일 예시입니다. 테스트 키는 ABC ABC를 표시하고 나머지는 각 키에 대해 영어로 앵커, 아웃풋, 스팸 텍스트 박스, 그리고 트리거를 표시합니다. 앞에 다섯 가지 컴포넌트에서 유지로켓 속성을 트루로 설정하고 로켓 웨프 속성으로 각 언어에 대해 정의한 키 값을 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 먼저 컨피그 파일에 언어팩 관련 설정을 추가해야 합니다. 프로젝트를 우클릭한 후 프라퍼티를 선택하십시오. 좌측에서 웹스퀘어 엔진 컨피규레이션을 선택합니다. 언어팩 사용 여부 및 각각의 언어 파일 위치가 설정되어 있습니다. 한국어에 대한 KOJS 파일입니다. 영어에 대한 ENJS 파일입니다. 화면 파일은 다국어를 지원하는 앵커, 아웃풋, 스팬, 텍스트 박스, 그리고 트리거를 포함하고 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 왼쪽은 엣지 브라우저이고, 브라우저의 설정, 언어 메뉴를 선택하면 영어가 언어로 설정된 것을 확인할 수 있습니다. 오른쪽은 크롬 브라우저로 설정 고급 언어 메뉴를 선택하면 한국어가 브라우저 언어인 것을 확인할 수 있습니다. 디자인 뷰에서 앵커 컴포넌트를 선택합니다. 아웃라인 디자인 탭에서도 선택할 수 있습니다. 앵커의 유지 로켓 속성을 트루로 설정합니다. 한국어의 경우 테스트 키는 가나다 가나다로 영어는 ABC ABC로 표시하는 것을 확인할 수 있습니다. 앵커의 로켓 웨프 속성을 테스트로 설정하고 저장합니다. 영어를 사용하는 브라우저입니다. 화면을 고치면 ABC ABC가 표시됩니다. 브라우저 언어가 한국어입니다. 화면을 고치면 가나다 가나다가 표시됩니다. 언어 파일은 테스트 키 이외의 다른 키에 대해서도 다국어 설정을 정의하고 있습니다. 앵커의 로켓 웨프 속성을 테스트에서 앵커로 변경해 보겠습니다. 아웃풋은 유지 로켓 속성을 트루로 설정한 뒤 로켓 웨프 속성은 아웃풋으로 설정하십시오. 스팬을 선택합니다. 크기 등의 이유로 디자인 뷰에서 클릭이 어려울 경우 아웃라인 디자인 탭에서 선택하십시오. 유지 로켓 속성 설정 후 로켓 웨프 속성은 스팬으로 설정합니다. 텍스트 박스 역시 유지 로켓을 설정하고 로켓 웨프 속성은 텍스트 박스로 설정하십시오. 마지막으로 트리거도 동일하게 설정합니다. 유지 로켓은 트루로 로켓 웨프는 트리거로 지정하십시오. 저장합니다. 브라우저 설정 언어가 영어입니다. 페이지를 다시 로딩하면 영어 텍스트가 표시됩니다. 오른쪽 브라우저는 설정 언어가 한국어입니다. 페이지를 다시 로딩하면 한국어 텍스트가 표시됩니다. 
즉, 동일한 소스 파일이지만 다양한 언어로 UI 텍스트를 표시할 수 있습니다. 웹스퀘어, 퀵 가이드 동영상을 시청해주셔서 감사합니다.